Të ndërurëm ishtë emisionit Kola Rjavor, ja ku takojme së bashku si zakonisht për cilë, për mbledhen emisioneve dhe tematikave të cilët janë realizuar gjatë javës. Java filloj me emisionin e drejt për drejt udhëtar nga hoqë njës rama, a i këtë herë në kuadër të pengesave të udhëtarit të drejt Allahut, foli për atë që nuk e do asë kush, por që fatkecisht e posedon shumë kush, bët fjalë për mendje madhësin. Ndërsa për gjamit e regionit të pejes dhe gjamit e deqanit cilë disa të tjera, u foli në emisionin gjurmët islame me vegim Rashitin dhe hoqën e nes Limani. Allah u Gjallewale e ka qartuar në format të ndryshme me një malsin. Madje e ka konceruar penges, si kurse po flasëm ne, penges dhe të për të kuptu fejnë Allah u Gjallewale, për të zbatu fejnë Allah u Gjallewale. Dhe rëndimisht nga kjo dhe për të vazhdu u thimin me në të tjerë. Andhe Allah u Gjallewale thot, sa asërifu an ajati e ledhini e të kebërune fil ardi bëj gheri lëhak. Do të të do të shmangin nga kuptimi i drejt i argumentve të mija. Nuk do të kënë mundësimi i kuptu si duhet argumentet e zotë që të leqiralu. E rrëdhëm nga kjo asë me i praktiku si duhet. Kush nga ta? Që do të privon nga kuptimi i duhur i fes, nga zbatimi i duhur i fes. Kush nga ta? E ledhine jetë e ke barune fil ardi bëgheri lëhak. Ata të zetë me asë të të drejt, janë me një mëdhej mbiftyrë në tokës. Ska në të drejt, me qëfar bazët të të regosh me një madhë. Gjështë pejgamberi, sallë Allah sëmë, kur ka folë për me një masin, e ka përmendur në suazat të tërtimet të ndryshme, një ndër to, ka thënë pejgamberi, sallë Allah sëmë, nuk do të hynë gjenet, a i që në zemrën e ti, ka një thërmi me një masia. Në më honë, me një masia është e pat të lërushme, edhe atë kërë është sa një thërmi, atë kërë është sa një kokë, revogël, e lërë më kërë është me më dhe se kaqë. E si u përgjë që i dërguar e Elihi Sazam, tha, el kibria u, me një masia, është në nëqmimi i njerëzve dhëm të nës u abatëru lëhak dhe refuzimi e dëvërtetës. Këto e ndy që e përcaktoj një vevrim ashtë me një masi, apo nuk është me një masi. Refuzimi i dëvërtetës. Jo gjithmon e vërteta në vijë atër kër ne kemi dëshirë me e ditë. Ka situata kër njerëzës s'kanë qefë me ditë cëllë është e vërteta. Se ju pëngan në interesat saktuar, projektet saktuar, situata saktuar, e kështu më s'ka qefë me ditë vërtetën. Ma dje, edhe atër kër e din vërtetën, e fut kokën në dhejë si kur se thuët, kënë se nuk po e diju në fara. Dhe në këtë situat vijë e dikur të atër gënë, e refuzan. Nuk dënë me pranu. Ose për shamu nuk e përnën vërtetën, përshka këse vijen nga një person që për te kë nuk është i denë me akë të regut vërtetën, e në në qëmë njëri unë. E pësaj që e thotë është vërtet, me argument, me fokte, me këprua, me gjitha, dhe refuzon të vërtetën. Pse? është i varfën kjo kësë për shambo, në mdojnë në rujtë. E refuzon vërtetën. Respekti bojnë me bazën të shërisë, jo me bazën të dhunës dhe imponimet. Ka ne në për nejtë njerëzve dhe ka mujtë me i diku është për i largë dhe se ka disë është për i gamene, se më përshamë. S'ka pas në i koltuk të jetë, të jetë, veçanë për tjerë ose dhe që ka shumë i veçanë. Ka qenë njeri për njerëzve, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk i ka malëtërtu njerëzit, në nduke u nejtë mikogë vazhdimisht, që ata ta bartin se aj ka nevoj dhe ka merit për këtë. Absolutisht, aj ka meritu për i gamene, se më na me e majtë, jo mbi koka, për të më honë nuk i qëfar që të shprejmë nga respekti që ajë meritan. Gjdo respekti e meritan. Normal që është në suazat të respekti njërzor. Jo kur prek, kur fit hynor, nga se këto për nga mërësot nuk ka isa mo. Aty ku fillon hisi Allahu Gjellewara, s'ka hisi të kërkosh, ma dhjas Muhammedi, sërë Allahu Alëse. Mirë po, në suazat të respekti njërzor, gjdo respekti e meritan Muhammedi, sërë Allahu Alëse. Mirë po me gjithat, se ka shvizuar së minimun e minimun të këti respekti që rrështë, ka qenë, ka qenë e drejt e ti me e gëzu, po nuk ka dashtë. Numër të sakte, sa ka qenë numëri i gjamijave të vjetra, nuk djetë. Po shkak se pas dëmëlimit që ka ndodhë në luftën në Ostro Ungarin, ka e videtua që për Andorja Osmone e ka marë në rvete për me regullua gjamit e prishura, gjamit e djegura të shkatruar, mirë po ka pasura gjamit e cilat mo nuk i ka renovua, nuk i ka 
i ka regullu. Po ka dhe gjamit të cilat edhe jonë të evidentume që kanë egzistua mirë, po që ditët e sotme fare nuk egzistojnë. Si në basë studiusit a i verdit, që është një studiusi një ofë shumë i cili ka folu shumë për pejën, a i evidenton thot se i kanë qenë dikur rrëth 19 gjami, pranishme dikur rrëth 11 kurse të tjerat nuk egzistojnë, mirë po në vitin 1896 e gjasht e gohët se në atë periud kanë qenë të pranishme 11 gjami. Gjamia parë në regjonin e pejës, se po të thoje gjamia parë në pejë, nuk do t'isha do përshmit, po në regjonin e pejës, për shumë gjamive që janë ndërtuë, gjamia që më kalonë për shtypje dhe që kemi përzjeth në bashkëpunim me ty për me folë, është gjamia Dëqanit. Dëqani është një vend i cili për posë që ka gjami, në tonë ka hamam me tyrbe, ka elementet të ndryshme të cilat jashtë zakonisht begatojnë, du më në deqanin me të gjitha, pa jo që veqot dhe që bjerë në synë prej krejt, prej gjitha monumenteve, qofshin ato tuma, qofshin ato set arkeologike, qka do që tjenë, ajo që veqot dhe që bjerë në synë është gjamia. Du më në pofolim për gjamin e vjetër, kuptot, është një gjami e ndërtu me tipik në sistemin e kuptot, Kjo gjami prej hieshis që e ka i takon periudës osmane, mirë po për zedja dhe ndërtimi është bon krye këput dhe më thonë si mas regulloreve të cilat i kanë ekzekutu ose i kanë ndërtu, i kanë kanalizu e në atë kodë dhe më thonë ndërtusit shqiptarë. Që është me rëndësishme, kjo gjami në realitet që ka stilin e kullës e shprejnë originalitetin në vete të sistemit të ndërtimit. Në është originale në lojnë e vetë. Andaj edhe vlerë, dhe mund karakteristikat e saj, pa dyshim që jonë të mdoje. Kapaciteti i saj aktual, kapaciteti aktual i saj, a është që pranon 300 gjemat linë. Dhe prej themelimit, Për pos pa uzës në luft që është djegur kjo gjami, gjithmon është falur, gjithmon është lutur, gjithmon ka pas vend për me madhnue Allahun e madhrisham. Êshtë më rëndësi se në objekt janë edhe ato elementet për cjelëse, të cilat si cilat gjami e ka. E ka hydbën, e ka mihrabin, e ka vendin mahfilin për masë, ose qardakun, shqipo i thëjmë, po dhe më vënë, edhe e ka kursi, në më vëndi ku mohet ligjerata, ligjerata tjavore, eventualisht të taravive, apo edhe të gjumove. Kalojmë tani me emisionin Kolaj Javor në ditën e martë, ku po ashtu pata me emisionin Kontekst me hoxën Agron Terzici, i cili ka folur për sfidat e sa ardhë mes Kolaj, kurse hoq Ahmed Kalaja foli për temën jepja hakun gjithë se cilit e kjo trajtim u bë në emisionin rëfimet profetike. Në do njëherë, në disa shkjenca, në disa lëmi të ndryshme, nuk është letë të shpikësh gjdo ditë. Apo, për shumë në gju, në gju, në gju regullat gramatikore. Shumica janë aty, kërë fjale, kaldzusi, folja, po thoj se në gjdo gju dhe është fështirë të vishti me ide caktuara. Pas taj edhe ata që kanë parashiku fundin e historis në atë aspektin ideologjik, të më thonë Fokajama dhe Huntingtoni, cilët kanë mendu se do thotë kjo është fundi i ideve caktuara. Mirë po, aty ku është vënd theksi dhe fokusi kërësor, edhe aty ku është ku janë investimet, jashtë zakonisht matë mëdhaja, janë pikërisht në teknologi, edhe ta është tërvaret se ku po fokusomi. Pra, në qoftë se investimet janë në futbol, pas taj kalon për shamull që më shumë amaramend se blijet edhe shitet një lojtarë që s'ka që jenë në të kaluarën. Apo, apo si që përmendet se në të kaluarën, të varfërit kanë luajtur, ndërsa të pasurit kanë shikuar, ndërsa tani të pasurit luajnë dhe të varfërit janë ata cilët i shikuajnë ata milionerat se si luajnë në futbol. Kur fillojmë, ne të ne interesojnë një teme të saktuar, apo, edhe hullëm tojmë diqka. Në atë moment, fillon edhe algoritmi i Youtube-it, fillon të në disa fushat saktuara. Në qoftë se onë për shamull si fetarë, 
bëj klikime dhe kërkime qështjeve fetare. Pas taj do të mjep mua mundësi me djetra, me qindra dhe në kësisoj se cilit në ka ndodhë. Pa dyshim, edhe aji cili e ruan kohën dhe menagjën kohën më smirti, je fut për 5 minuta, për gjysëm ore, dhe kem betë sa, një orë, dy orë, tri orë, katër orë, sepse qëlimi i teknologjisë është, që përqëndrimi pas taj me qenë ku, pikrisht e monitori. Pra, të nëmë bëj sa më afer. Tani, teknologjia, pra, është ajo e cila është duke ditur se neve që farë në duhet. Varsisht prej klikimeve, varsisht prej interesimeve tona, fillojnë ato rekomandimet, rekomandimet e duhëra për neve. Në të kaluarën, vëgjim, Stalini, Hitleri, Mao Ceduni, diktatorët më të mdhaj, botëror. Ata i në mundu të për cilin masën e tyre deri në detaje. Do përta vetëm në Gjermanin lindore kanë egzistu dikon një milion spjuna. Edhe atëm duket vetëm femra. Mirë po prapë nuk ka pas mundësi që ti për cilë një zëtë e katë rorë. Mirë po tani koha që po jetojmë, që të konë ke kamera, vazhdimisht e ke një telefon të menqër me veti, jeta pa një kompjuter nuk mund të paramendohet, gjdo klikim është aty edhe mbetet aty, pra për sa vite jemi përdërus të kompjuterit, pas ta edhe në qofë se blejmë me kreditit kartel, gjitha produktet ne që i blejmë, qofë se jemi për atyre që blejmë, Qokolada, fast food, të gjëra tjera, aja që një si junk food, të më thëtë, do të kategorizojme, diko, qofë se shikojme ato që e në më bio, pra, është inteligenca artificiale, duke nga njoftë neve më mirë se sa që ne njohim vetën. Vlazëria e besimin dhe të rësin e vetë nuk ka kuptim që ose nuk ka edhe interesim për njëri tjetërin, nuk ka qarje halësh me njëri tjetërin, nuk ka vizita dhe këmbim vizitash. Jo thjesht një interesim kur të akohemi të këgjamia, por edhe interesim për halët, për familjen, për shpin. Pra, Selmani nuk është se i shkoj që linmisht me kuptimi se do të rinë të aty dy vakte, e të ushqehi dhe të flente. Jo, a i kur pa të kë të nuse e vlajti një veshje dhe një mos interesim për vetë vetën e saj, a i kuptoj se këtu ka diçka që nuk shkon mirë. Kemi në rastet tjera, për shemull kemi rastin e Amr ibn al-Asit, i cili mba se martoj djallin e ti Abdullajn, pa që nuse e djallit nuk i kushton të rëndësi vetës. Dhe kjo filloj, në më thonë që atë të ashqetëson të si fakt, vjeri i mirë, vjeri që do që qiftit tjetoj sa më mirë dhe nëse qifti ka gabime, si me thënë, gabime për arsye keq kuptimi apo për arsye mentaliteti, vjeri mirë duhet ndërhyrë dhe t'i korigjoj apo vjera e mirë. Dhe i thot nuses djalit, i thot amri, i thot, oj nuse i thot, si, si, si po shkoni me njëri tjetërin, si me thënë, i thot aja shumë mirë, shumë madhurus të të djali juaj, natën falet dhe ditën agjeron. Dy tre ditja bënë pytjen, nuses, amri dhe ajo i pëtë të njëtën përgjigje. Aty kuptoj amri se ka diçka që nuk shkon. Dhe shkon amri dhe ankohet të këprofeti Ali Sratu Sëram. Dhe profeti e thiri Abdullah ibn Amrin, pra djalin e ti, dhe e mësoj se si duhet tjetë, të më thonë të se jeta bashortore ka haku në vetë, adorimi ka haku në vetë dhe njëri ju mund të alternoj si që tha në këtë rastin e sotëm, që jepi gjithës e cilit haku në vetë, gjithës e cilit atë që meriton. Kështu që Selmanin një një të asutimi thot, gruaja ka haku në vetë, shpia ka haku në vetë, puna ka haku në vetë, adorimit ka në haku në vetë, dhe jepi gjithës e cilit i tha haku në që a i meriton. Unë jam ma të që, si që thot populli, ma të shprejmë popullore që thotë puna nëse nuk e lenë, nuk të lenë. Pra njëri ju në qëse nuk programon, në qëse nuk e orienton vetën e ti që duhet ketë në programin e ti edhe taktime vlazërore, edhe vizita vlazërore. Jo vetëm ne kemi nevoj për një tjilë, po edhe bashkë shortët tona, fëmijit tanë, kanë nevoj të njëhen, kanë nevoj të shtojnë rrethin e njohjes, sepse nëse neve në rritët besimi kërë rrimë në vlezërë tanë, edhe grave, edhe bijave tona, po edhe fëmijve tanë në rritët besimi, dhe shtohet ambjente dhe shtohet rrethi, dhe dhe më thënë bëhemi edhe më shumë bashkë për të qenë, si më thënë, 
në adhurimin e Zotit, në knajsin e Zotit dhe në dobit shoqërisi. Kalem tani të kemisionet të tjera që janë realizuar gjatë kësa jave, ndalimi në ditën e mërkur dhe do të ndjekim për mbledhen nga emisioni shëndetin në fokus me Gintian Litën dhe doktorin Alit Tonuzi, të cilët kanë folur për problemet e shikimit dhe kirurgjin e syrit. Ndërsa emisioni radhës ishte modeli të dërguar dhe nga hoxë në zgoga, a i kësaj radhë foli për etikën e kujdesit dhe maturis, një tem shumë rëndësishme për të gjithne. Patologjit okulare, dhe të kemi parasysh që kanë në grup moshet të sakturar janë dhe me të shpesht. Por gjithmonë në vëmenja du të përshendero që në lindje, që në lindje mund të kemi fmi të përsa lindu me patologji okulare. Me shpesht atë këne, është përshema e që 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 retinopatia e prematuritetit, e cila ka të bëj me lindjen e fmive para kohë, prematur, të papjeku, ose lindjen në nëpesh, e cila jep një dëmtim shumë serios, dhe i në humet të plot pamis, në që ose nuk arje të egzaminatës të herët. Në që ose në arim të egzaminatës të herët, në mund të shumë shpet, mund të aparendalojmë këtë me regullimin e dhënjës e oksigenoterapis në të fmive që janë prematur, që janë të intubuar në inkubator, ose dhe në ato që është instaluar e të në patia e prematuritetit, ne mund të bëjmë lazer, në regjonin temporal të retinës, me aftarnoskopin direkt, ose mund bëjmë krioterapi. Aktualisht të këne është një diagnoz, nozologi që njëhet nga mjekët, por nuk është praktikuar asë njërë, sëpse është shumë e vështirë që të arishtë bësh lase me aftarnoskopin direkt, dhe duhet më vëdëm specialist të mirëfilt të kirurgjisë vitë retinale. Por fatë të keqë të gjendës shëndetësore në vendin tonë, po dhe më gjërë në Macedoni dhe në Kosovë, këto diagnoza ka për shumë pak, këto fmi nuk zbulon, për arsyrë sepse betë fmi është i pafuqishëm të shpre ankesën. Normalisht edhe moshë është. Një shkak i dytë është mos njoja e kësaj patologi nga mjekët në natë, Dhe zakonisht ne ti nuk imaginon që të vinë rase që ne ti kamin për herë parë me diabet nga sytë. Pa, pra nuk e ti në denat. Që në retinopati diabetike proliferative, më shkallë e rënë të dëmtimit të retinës, nga diabet. Dhe thot që këj i smur më të ketë në bilet vjetë në diabet. Në bilet vjetë, pa. Dije që diabet ishe që rogjithë më një hipertension arterial, kjo është një shtes, me thonë diabet dhe hipertension, jep një mix dhe me ullit pamis shumë e theksuar. Di që diabeti në filimit e veta, dhe me thonë mund t'jape ullje dhe ngritje të shikimit, më në qartësi ose turbullim të pamis. Kjo është thjesht nga rritja ose ullja shqeqerit nga. Po, dhe thur që sytë janë si termometr, indikator që me njëherë dhe mund të ndodhin shpesh që t'i jep syze një pacienti, dhe ti haron që ta pysh e shemi diabet. Ose edhe kur nuk haron të jemi diabet, apo s'jemi diabet, a i thotë nuk e di, thotë, për një jam mirë, thotë. Një jam mirë, për nuk. Ti jep syzët, ma si jave vjenë, thotë nuk i du, këto syzët, ti hudhë. Sëpse nuk shë, për dhe fakt nuk shë. Këtë e ka qemi diabet me hiperglicemi. Por ti e zbulove, fakt. I thotë bëj një aris diabet, dhe i zbulove. Kujdesi dhe maturia janë gjithësësi virtyte dhe karakteristikat të cilat gjithësësi karakterizojnë moralin dhe etiken e një individi. Kër jemi të kujdesi dhe maturia, kemi përqëllim kujdesin dhe maturin në të gjitha rafshet, qoft kujdesin dhe maturin kër kemi të bëjmë me të folurit, qoft kujdesin dhe maturin kër kemi të bëjmë me ndë një sielje apo veprim të caktuar, apo qoft kër kemi të bëjmë me qendrime të cilat gjithësësi, qendrimet të cilat mund të merë një njëri duhet të jenë të shoqruara apo të përcilura me kujdes dhe me maturi. Në etiken e lartë të Jusufit a.s. 
në moralin e ti, gjithësësi shpërfaqet dhe manifestohet në mënyrë shumë të drejt për drejt maturia dhe kujdesi i Yusufit a.s. Yusufi a.s. e përkujtoj dhe i theksej me theks të veçant mirësit dhe begatit e Allahot kur Allahu e nëzori nga burgu Yusufin a.s. Në fakt Yusufi e anashkaloj me e përmend dhe me e theksu momentin kur atë e hudhen në bunar pa drejtsisht. Dënë të sëtë, Yusufi a.s. nuk deshi me e përmend këtë në gjari të rondë, nga se bujaria, bujaria e Yusufi a.s. një njëri fisnik, një njëri jashtëzakonisht i matur dhe zëtëri, nuk e leje Yusufin me e u përmend vëllëzërve të ti këtë moment shumë të vështirë edhe këtë veprim shumë të ligë që e këshin bë vëllëzërit e Yusufit me Yusufin. Në fakt, Yusufi a.s. si kure kemi pa në emisionin e kaluar, a i kishtë vendos ata, ti amnistan, ti amnestan dhe ti fal. Pra ndaj dhe ju kishtë thonë, la të thëribe, la të thëribe le ku mullë jom. Nuk ka vend sëd, nuk ka vend sëd për qërtim dhe për vrejtje për ju. Nesi musliman, nga se kemi shëmbëltyr Muhammedin ton a.s. dhe kemi shëmbëltyr të gjithë pega merë të Allahot, ne du të bëjmë kujdes, ne du të jemi të matur. Nëse dikush ty të lëndon, jo dhe të rëmisht e ke edhe ti të drejten, ti në fakt, në fakt, në parim, ti e ke të drejten me marë hakun të ndë. Mirë po, ne po flasim për një pik të lartë të moralit, të etikës, të kujdesit, të maturist, të dignitetit, nga se të këtil kanë qenë pejgamberët e Allahot, të këtil kanë qenë shokë të pejgamberët e Allahot, nga se mbi këtë frymë dhe mbi këto standarde dhe premisa i ka eduku pejgamberi unë, sallallahu alaihi sallam, shokët e ti, përëndaj edhe ne këta i kemi yrnek, këta i kemi shëmbëltyr, këta e në frymëzimi jonë, dhe nëse ne provojmë me eduku vetë vetën tonë, që t'jemi më të kujdeshëm, që t'jemi më të matur, edhe atërë kur flasim, edhe atërë kur veprojmë dhe kemi si edhe të caktuara, edhe atërë kur prej neve pritet me marë një qëndrim, sigurisht se krejt këto do t'jenë shumë të shëndetshme. Rjetet sociale janë të përhapur gjitha ndej dhe tani po thuaj se se cili njëri më shritur ka së pako një aplikacion nga këto rjete, por përdorimi i rjeteve apo medjeve sociale ka siel të mira, por edhe sfida në lidhjen reale mes njerëzve. Nëse rjetet sociale janë nevoj apo varsi u shtjelua në emisionin këndi i diskutimit, e dëftuar patëm hoxën Rashid Zulfiu një herësh edhe master i komunikimit masiv, kurse të premtën se zakonisht realizuam emisionin për te që sërimës me hoxën e krem avdiju. Punimi ka qenë për ndikimin në rjetët sociale në prishin raporte familjare dhe është ka qenë edhe kjo pytje në brenda aty dhe thëmë drejten kjo është një... Dhe 40% e tyre kanë thënë se po, mund të pritën të keqësohen raporte të keqësohen, po, pritën të keqësohen familje, si pasoj e përdorimit të rjetëve sociale janë problemë rjetët sociale apo përdoruesi? Edhe pëse, thash, anketa ka qenë vitin 2016, kjena një, do thot, një ecje para, me gjitha ta, në atë kohë është pa, do thot, si rëzik për prishire raporteve. Thash, edhe njëherë, unë me ndoj se nevoja me e madhe është të këvedisimi, sepse sot nuk mundët të pengohet. Po, këvedisimi për qëfar? Për qëfar ka nevoj të vedisohen qytetarën, për dërruës të njëtë dhe sociale? Me ndoj se një edukim mediali vjë në shëqërisë to, duke fillu nga ciklet më tullëta, që janë fëmijët, pastaj adolescente, dhe duke arë deri të këmosha të rritura, kërkohë një edukim medial për rjetët sociale, për këtë botë që na jemi hy më mbrenda saj dhe nuk e dimi se sa mundet me qenë rëzikshme për tardëmën tonë, për tardëmën e femive tonë. Rjetës sociale e bartin me vete dhe sfidat, që ato janë fillimisht edukative, mund me qenë sociale, psikike, besa dhe fizike tani. Pas taj mundet me qenë dhe sfidat cila 
sot në vete bartë edhe një fenomen të identitetit të rejshëm brenda rjetës sociale. Profilet, pra të rejshme që janë, e që këto pastaj kemi me pasoja të mdhaja që shkaktojnë këto profile. Fillimisht duke fillu ndështëta të nivelli më ingusht, pra në brenda familjes, që shpesherë këto profile të rejshme kryojnë një përqarje në brenda familjes, duke të nëtu që të marrin disa informacione pastaj të bëtë, shantajimi i tyre, për përfitime materiale, vjedhja e fotografive, dhe rritë të këtë rastët, dhe thotë që mundën me qenë edhe profile që nga të mojnë fëmi, dhe thotë qoftë edhe të rriturit, nga aspekti, dhe thotë seksual, dhe thotë që vjenë edhe të këdhuna, ose gjana tjera, që ka disa raste, ose ka raste në mërenda vendit tonë. Nuk ka dyshim se feja sot ka kalu dhe në këtë botën online. Pra një hapsir të madhe e ze feja, pasi vetë profili i fetarve është në vjetë të sociala, ata do të bartin me vete edhe kulturën e tyre dhe ndjenjat fetare do t'i shprehen dhe kështu më radhë. Kjo është sfida për cilonë në jëmë mundu në lëmëtimin tim edhe në thëtë edhe matit e mbiriki që më bonë disa portale islame. Dhe këto është taj problemi më i madhe sfida që neve për balmi sëtë hoxalarët për të mundu të menagju këtë situatë që mos me dalë deri të ajo që farë neve nuk këtë dëshiromi ose thënë më drejt që të përdorët feja për qëllime jo të dura apo të keqë kuptohet apo të shfrydzohet dhe të thëtë feja nga individ të cilët në emër të fes në shumicë në rase kanë përfitime personale ose qëllime të tyre të agendave që kanë. Allah i madhruar në ka urdhru në Koran. Dhe më thonë nuk është një preferencë e thjeshtë edhe me një vlerë në hije mirë po është një insistim kur'anor, ku Allah i madhruar thot, në surën fosilet thot, idfa abilletihi e ahsen. Gjdoher kur kur goditesh nga diska, ose sulmosh nga diska, thot, ate shtyje, refuzoje, rezistoj me qka, rezistoj me të mirë, këthej me më të mirën, ma dje, idfa abilletihi e ahsen, këthej me më të mirën, pra mos e këthej në masën e njej, ta një pëse të duket e rond për ta përbalu, e rond për ta gëltit, me gjitha te këtu është sprova. është mirë që gjëja e parë cilën duhet të amendoj, është t'i kujtohet. Kjo që ka po të gjoj onë, kjo që ka po shokë, që ka po përjetoj onë, edhe si po të rajtohem onë, është e mira po e keqe. Nëse thu është e keqe atëherë, me njerë paramendoj e vetën, në situatën e njëjtë, sigur a i cilit që ndronë për balteje, ose paramendoj e vetën, ti akthesh në masën e njëjtë. Nëse të ka ofendu, të ofendosh, nëse të ka shatë, të shash, nëse është cilë keqë me ty, të cilë është keqë me te, edhe ku po mbetë të dalimi. Pra, i pjesë e para, nevojtet një loj që të si e, pastaj të menduajtë. Një vetë për mbajtje, e cila të mundësën ty që minjëherë me automatizëm të kryosh një përparsi, një avantaj, ashtu që Po me ndaj, ka shumë shembo dhe shumë citate e kemi për i gamberin sëllallari i sëllim i cili edhe në shkrimet e shenjta të mëhershme, pra para Kur'anit, ka qeni përshkrum si njëriu i cili, kur si lësh keq me te, ta këthen me më të mirë, po sa ma shumë të ashtoj, të ashtosh dozen e të keqës e të provokimit, a e ashton dozen e mirësiljes e të mirësis. Kështu ka qeni i përshkruar për i gamberin sëllallari i sëllim, në situatat e rëndonëta dhe të regullëta, ndodhë pikrisht kjo. Nëse ti i akëthen me të mirë, ka me ndodhë aje që ka thonë Allah i madhruar, i të fabil le ti hi e ahsenu fe i dhe le di bejnë, ke o bejnë, hu adave të unë ke në hu e lijun hamim. Të keqen këthej me të mirë, dhe ke për të pasë ajnë mesteje dhe cilit karë miqësi dhe të shëndrojt në një mikë të afërt. Me ndodhët njëri ju, me gjitha të ka një rëzilëk edhe taj që provokon, edhe taj që ofendon, edhe taj që si pas kam gabu në një farë mënyre në situatën kura i ka thonë ose është sielë ose ka vepru diska të pahishme, ka në shprejhe dopsia njërzore. A e dopsia njërzore është momentale, nuk vinë dopsit njërzore në shprejhe e pomendoj në të në kohën. Edhe ne kemi dopsi, edhe ne kemi dopi ka të dopta nga njëherë, si me thonë në përmjet tyre i qesim në shtatë anën matë ertë personalitetit tonë e qesim në pa. Mirë po, 
kalon një kohë shumë e shkurt, në shtajnë disa qaste, disa sekunda, jo më tepër, edhe një bohëmi pishman pëse falën, pëse thanë, pëse ofendun, pëse shanë. Kalojmë tani në ditën e shtunë me që rast sielim disa për mbledhjet të tjera të kemisioni Ky është Islami u folë për përtjetimet nga dita e gjykimit trajtuar nga hoqë Bledar Hajgiju, ndërsa të kemisioni tjetër mësues i njërzimit me hoqën Sabaudin Jashari u folë për boshtet e misionit profetik, kurse këtë javë filloj një emisioni rinë nga hoqë Ismail Bardoshi i cili sielë se rinë qështjet e zemrës. Kjo emision vjenë pra që do të shtun pre orës 22. Kër Allahu i lartësuar do të vërdëroj me lekun Israfil që t'i friju surit, asaj trompetës ose bririt për vdekjen dhe shkatërimin masif. Sepse enqëlli Israfil do të vërdëroj nga Allahu i lartësuar dy herë, që t'i friju surit dy herë. E parash për fryrin e shkatërimit, e cila quet edhe më ndryshe fryrë e të rënditjes. Për faktin se njërëzit do të rënditjen të i masë, në atë dit për shkak të atyën që do të shohen dhe do të përjetojnë. Përjetime këto të cilat, Allahu i lërësuar do të rruë e robrit e ti besimtar. Do të uvi, thotë profeti Ali Selam që të regon, do të uvi një erë e cila vjen nga emeni, si një formë gripi dhe prej së cilës Allahu i lërësuar do të marë atyre shpirtat. Në mënyrë që ata të mos përjetojnë tronë ditjen që do të ndodhë ditën e kamedit dhe ditën e shkatërimit. Dhe profeti Ali Selam të Selam thotë nuk do të ndodhë kiameti vetëm se të kënjërzit më të këqi. Pra, kur të vi kiameti në këtë eksistencë, në tokë do të jenë njërzit më të këqi që eksistojnë. Dita në gjykimit ka një sërë emrash për e tyre ushëtima, për e tyre tronditja, dita e grumbullimit. Ma dje Allahu i lartësuar në një preja jetëve kuranore të tregon se sa e lemerit shme është këtë ditë, ku shtatë zënat do të do të abortojnë, do të hedhin foshjet e tyre nga të merë i mathë që do të përjetojnë. Edhe njërëzit do të duken si të dehu, për ata nuk janë të dehu, ndërkoj që dënimi i zotit e shtepër i mathë, thotë Allah i lartësuar. A ditë, qili do të prishet, malet do të bëhem plur, do të flutërojnë, toka do të qahet, zjarët do të përhapet masivisht, njërëzit do të jenë të hutuar, të tronditur, nuk din nga shkojnë, nuk din qëfar veprojnë, ma i gjinot të shikojnë fenomenet të cilat nuk i kanë parë, kur më parë, dhe ati ditë është kulmi, si themi kulmi, zemërimit të Allahot lërëcuar. Njërëzit shkojnë ke profetet më të zjedhur. Profetet më të zjedhur janë pesë, adem, shkojnë, është Nuhi Ali i Selam, është Ibrahimi, është Musaj, është Isaj dhe Muhammedi. Por, shkojnë edhe të kademi Ali i Selam për faktin se ka qenë babaj një dhe kështu shkojnë njërëzit të rëndë, shkojnë të Ibrahimi, justifikohet, të të shkojnë i ke Musaj, shkojnë të ke Musaj, të cilit Allah i lërësuar, i ka folë për ndër mjetës, i zbriti atë të uratin, i thotë, shkojnë i se dhe unë kam për një gabim, shkojnë i të ke Isaj. Isaj dhe i seratu selam nuk përmend gabim, për thotë, shkojnë i të ke Muhammed, Isaj i është meritor për këtë gje. Edhe njërëzit shkojnë të ke profeti Muhammed, shkon dhe bje gjunjë zohet dhe bje në sejshtë dhe për para Allahut dhe i lutet të thotë profeti Ali Selam Allahu i lartësuar me inspiron me disa lutet të cilat nuk i kam bërkur më parë edhe më pas zodim thotë o Muhammed ngri e kokën kërko se do të gjohet folë se do të gjohesh kërko se do të jepet dhe pra profeti Ali Selam të usam bëndirë mjësimin më të mathën këtë rast që është për gjykimin e njerëzve Këtë me dhe njëri u qëthe një një minutë në ditë, një minutë në ditë të kuptojë sa bujarë zotë me njëri u. Pra që do dimensioni jetës e ti është pjesë e bujarë i se zotë me njëri u. Absolutisht, ajri, drita, syni, veshi, gjuha, goja, pështu i ma. Këto, kyqe, burë, zemra, mushkrit, jetë, ore, shtimi, ratës njërzore, fmija, gruja, familja, gjitha këto emre kulli, djeli, hana, qit, planetet, lumen, detrat, bimët, kafshët, ushimi që na vije, frutat që hamë, ushimi që hamë, gjitha këto emre me fjarë argumentat bujarit zotit. E le di alle me bil kalem dhe konkretizon Allah më nush bujarin e ti. Një nga, le temi, mënyrat me cilë zotit demonstron bujarin e ti në Nairobit, është se i kam su njëri ut me i fjarë me për do lapsin. Për fityro po të njëri u i qëfarë, 
me i fjatë dijen e ti e prangos me i fjatë në përmjet laps. Alle me linsene ma alle me jalme, i kam su njeriut atë që ka nuk e dinë. Pa gjithë të dije të akumuluat për vojës njërzore, njeriut i shkur me edhe i rohën aty i dokumenton, edhe i trashgon me i fjatë rasa njërzore brez pas brezi. Kjo që ajo me i fjatë që ka mori për kamberi Alisa të Selam në shpellën hjela. Pra ajet e dhe para, mesaj i para. Mori këtë dritë madhe, pra këtë Normalisht kjo ishte një gjendje e jashtakonshme për profetin a.s. Bukur për këtë gjendje e jashtakonshme kështë dhe gjuhë për gjindët, kështë dhe gjuhë me i fjallë, le themi, për engjët, kështë dhe gjuhë për fenomenet të le themi naturore të ndryshme, por nuk e kështë për jetuar. Dhe madhe me i fjallë asë njëherë, në base nuk e kështë shku, në base për nuk e kështë shku në herë, për këmbe se në mendje, që do t'i zbret Shikon të në ndër dhe qka e shikon të në ndër i zbatohin në realitet. E gjendë me i fjerë praktikë në realitet. Bukur, i zbriti për gambesë asë e më gjibrili, ashtu i trishtuar, përfitironi me i fjerë distancen që ka përshku për gamberi në gjendë i trishtimi. Ka zbrit me i fjerë nga mali i dritës, dhe ke shpia e ti me i fjerë tek bashkërti e ti ke Khadijgjera Delohan, ha mërda. Aty me i fjerë shtry për gamberi Ali Sato Selam dhe i tha bashkë edhe ajo me i fjallë e, e mbulloj dhe aty i zbritën me i fjallë a jetet e dyta kuranore, ku thot Allah u më nëshëm, ja e ju helë mu zemil, dhe këtu javlin që të ndalemi, ja e ju helë mu zemil, o të i mbulluar, ku mi lejle illa kalila, ngrihu me i fjallë natën, në falu natën, pra namaz natën, përveç se pak, nisfehu e uin kusminhu kalila, gjysmën e natës, a ose më pak se sa gjysmën, e u zidë alehi vora të lilë Kur'an e tertila, ose shtohe mbi gjysmën, pra alë falu më shumë sa gjysmën, dhe shoqëroj këtë falje dhe këtë namaz me qëfar, u arët të lilë Kur'an e tertila, duke ledzu Kur'anin me vëmendje, tertilë me zantë, bukërën me vëmendje, pse? Inna se nulqi alejke kaulën thëkila, sepse ne të të hedhin bisupet e tua, një thënje me peshtë madhe. Inne në ashtë jetë e lejli, hi e shetë duot enë vë akve më kila, dhe me i fjallë, zëngjallë e natës me i badet, hi e shetë duke u akve më kila. Me i fjallë, e shetë duot enë, ka ndikim më të mathë, dhe thënja me i fjallë është ma e drejtë. Pra ti që ka thu, e kuptonë me i fjallë, ma mirë. Ajo që ka ledzonë me i fjallë, ti e kuptonë e ma mirë. Me fjallët, me fjallën punët e zemrës, kemi për qëllim sinceritetin, dashurin, shpresën, frikën, mbështetjen të Allahu subhanahu e të ala, e tjerë. Por ka dhe gjërat të cilat e dëmtojnë zemrën, të cilat e ligështojnë zemrën në aspektin shpirtror, pra bëjnë që zemrat mos jetë e pastër, si kurse është smira, urejtja, menimalsia, vetëpëlqimi, e të tjera të liga të zemrës. Në mënyrë që zemrë atjet e pastër, duhet që të kultivoj njëri ju punët e zemrës, gjendje shpirtrore, si dashurim për Allahun, në nështrimin dhe Allahut, sinceritetin, frikën prej Allahut, shpresën për të mire të Allahut, në mbështetjen të Allahun, subhanahu vë të ala. Dhe nga në atjet e duhet që të mposht dëshirat e liga. Zemra është Pjesa që vështron Allahu i lërquar në trupin e njëriut. Allahu i lërquar vështron zemrën dhe punët e njëriut. Allahu i lërquar i kushton në rëndësi zemrës dhe punëve të njëriut. Dhe Allahu i lërquar e vlerëson njëriun si pas zemrës, gjendjes shpirtrore, gjendjes e zemrës, dhe si pas punëve të ti. Allahu i lërquar nuk vëren trupin e njëriut, paracitjen e ti, por a i vëren zemrën dhe punën e ti. Pra ndaj dhe Ebu Hurejë Rodi Allahu Anhu ka të reguar se i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka than Inna Allahe la janë dhuru Inna Allahe la janë dhuru ila ejsadikum wala ila suarikum wala kin janë dhuru ila kulubikum ma amalikum Allahu i lartuar nuk sheh trupat tuaja dhe format tuaja por Allahu i lartuar shikon zemrat tuaja dhe punët tuaja zemra është vendi ku vështron Allahu të kënjeriu Pra ndaj një nga lutjet që ne bëjmë mërë që Allahu lërcuat mos në i devioj zemrat, mos në i nxjerë zemrat nga rruga e drejt. Rabbena la të zikë kulubena ba'de idhë hedejtena wa hebnena min ledun ka rahme. Zotë yun, mos i mos bëj që zemrat tona të devijojnë nga e drejta, nga e vërteta, nga feja Allahu të lërcuar, pasi ti në ke udhëzuar. Pra e bëjmë të lutje sepse 
po devioj zemra, atere devion edhe goja njëriut, fjalori ti, dhe devion dhe veprimtaria e gjëmtyrve, qëshja kryesore është atere pra të zemra. Prandaj, zemra në gjuhën arabe quhet kalb, që do thot rotullim. Kalojmë tani të këtë dy përmbledhjet e fundit që vinë nga dita e djel. Të këtë emisionin në fokus, Julian Gjerahu, me tëftuarën e ti, Kastriot Sulken, kanë trajtuar temën e shkaqeve dhe pasojave të emigrimit. Dërsa hoqë Bajram Karabegu të këtë emisioni i dërguari në Rëfen, soli temën e rezikut të mos respektimit të prinderve. Si pas gjithë njërëzët cilët studiojnë emigracionit, të gjitha këto kanë atë, si tush, pisa e emigracionit vetë, e valës e emigrimit, ka dhe disa pasojat vetat, në më thënë gjatë gjithë kohës, në më thënë fjele vjenë remitansat ose pagesat që bjenë për familjet e tyre, një fend që i kanë rreth 15 dhe 20 vjetë maksimumin e tyre, efektet e vetat, dhe më thëmë, pas taja ta fillojnë edhe ndërtojnë standartet e tyre tjetesës në komunitetet të kanë shkuar dhe përjedhoj edhe pjesa dhe lidhje që ato kanë. Po, duke qënë se po themi që kemi pasur disa, si thush, dalg emigracioni, natërishtë edhe kjo pas taj ka pasur disa herë në vizit e vetat. Kule dhe ngritet, pa? Neve kemi në nëdhët e shtatën, për së një nëthë shtatë, nëthë tëtën, kemi dalgën e dytë, dhe fatkejsisht ndodhë dhe kriza bëtrore në 2008-ën, e cila ka efektet e veta, sepse në një pjesë të mirë të shëqërisë shqiptare, e ka pas të lidhur me këtë pjesën e remitancave nga vëndet, dhe dy nga shtetet të cilat u prekën më fort, kanë qenë Italia dhe Greqia. Karakteristik për të themi dalgën e tretë, e cila është në bazë viteve, diku në bazë viteve 2005-2006, është të karakteristik që të mos kemi më shumë tendencë për të shkuar në këto vënde pra në Itali dhe në Greqi, por tendenca është për të shkuar në Gjermani, Angli, Frans, Holland, pra është një tjetë tendencë dhe kemi një dalë të tretë. Arsujet e kësaj të pjesës të tretë janë ekonomike pa diskutim, por më shumë se sa ekonomike janë psikologike. Do më thënë njëzit të ashmë për badafajqojnë me një fenomen i cili nuk shikon më shpresë dhe se rezultati kësaj hapsire që nuk pëkryojnë më vizionit se që farë ndodhë më pas, njësë të kam filluar që të largohen. Ka karakteristikat të ndushme në gjithë vëndin të arsuetimet, por dominanca e saj ishte e kësaj natyre. Dhe kjo shëqyrohet edhe në disa fushat tjera, dhe më thënë njërzit naturisht që nuk janë të gjithë ekonomistë për të bërë analizat për kace, për përceptimin e kapin kolaj, dhe më thënë, kur shikojnë që ka një frymjot mirë dhe ndaj biznesit. Po të shikosh, ka zonat saktuara me qënësë ju mora pak më përpara pjesën e kukësit. A dini që në kukës ka shkollat të cilët nuk kanë më të regjistruar në klasën e parë dhe në klasën e dytë. Dhe kjo është katastrofike. Për një kom, kjo është një katastrofë. Më dhe në ti po kuptonë që ato dhe janë zonat të cilët në shumë pak ko, ti nuk të të kesh më njerës. Dhe ne nuk është se për shumë kemi pasur një dëndësi popullësie shumë të madhe nga e cila për të shtirojmi. Ne jemi në mos qoftë në mesatare në tyre, ne kemi nevoj. Diku, nga figura shtetërore, në gjysë me të qeshur është dëndë dhe ideja, po mirë dhe akorta të vëndë që për e lëtë lirë shqiptari duke shkuar në emigracion, dhe të azëri një njëri tjetë që vjenë. Nuk ndodhë. Thotë Muhamedi, sallallahu alaihi wa sallam, nuk ka fullur në djepë asë kush vëtë të mëse tre fëmi. Do thotë për gamberi, sallallahu alaihi wa sallam, po të regon që në djepë të posa lindur kishin fullur tre fëmi. Thot, Isa u biri i Merjemës, Isa alaihi sallallahu alaihi sallam biri i Merjemës, pas taj, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, kalën të këngjarja të cilën i do të përmendë. Thot, dhe i dyti ishte gjurejgji, i cili ishte një njeri i mirë dhe i badet gjishum i madhë. Thot, dhe i cili kishte marur një vend të caktuar, 
që qëndron të edhe adhuran të Allahun e zuzhel aty. Do të kishtë e ndërtuar një shtëpi si kasol të vogël, që qëndron të gjithë gjithë kohës duke bërë ibadet dhe duke adhuru Allahun e zuzhel në atë, në atë të vendë. Thotë, fe etet ho u muhu, dhe aj qëndron të aty, dhe vend të, pejgamberi Ali Soson po e përmenë që vend të nëna e ti, e thërriste, e thërriste, i thonë të o gjurejgjë, Aj ishte në namaz. Gjurej që thënë të o zëtë namazi apo në nëjime. Dhe i jep të përparësi namazit ndaj përgjigjës ndaj në nësë ti. Pas taj në nëjë ti këthejhej. Prap vind të të nesërmen, e thërë të o gjurej që, gjurej që prap ishte në namaz. Dhe thënë të o zëtë, a namazin të të lë apo nëjë apo t'i përgjigjina nënës. Dhe vendos të që t'a plëtësën të namazin dhe të mos i përgjigjej nënës të ti. Dhe këtë gjë e përsërit edhe në ditën e tret. Dhe në ditën e tret e thiri nëna e ti, o gjurejqë, a i ishte prapë në namaz dhe tha, o zët t'a plëtësoj namazin pas ta i përgjigjem nënës. Dhe nëna e ti u largua dhe duke u larguar, tha, o zët, mos i i asjel vdekjen gjurejgjit pa e sprovuar ate me një akuz të rënd që ka të bëj me ndirin e ti. Pa ja mundësu ati që ti shef tyrat e lavireve dhe gravet pandershme. Populata dhe njerëzit e gjerë, edhe thot njerëzit mosat e gjera të kështëpia dhe ajo falturja e gjurejgjit edhe ajo duke që ndru në namaz e marrin e nëzirin nga të edhe fillojnë që t'ja rënojnë atë falturën dhe ta godasin edhe gjurejgjin, duke e thënë se ti nga mashtrove neve ti nuk qenë ke njeri i devatshëm, nuk qenë ke njeri i ndershëm, ti e njeri që ki bërë vepra të ulta dhe ki bërë amoralitet. A i thotë qëfar ka ndodhur, i thonë, ja kjo grua pretendën se kjo fëmi është i yti. Në thotë, nga ti e ka këtë fëmi, nga një akt jashtë martesur, thotë, asëse, 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 thotë, vetëm masil një fëmijen pranë meje. Kër i silët fëmija pran ti, a i thot më lejani që t'i falë dyre kate namaz, dhe i falë ato pas të ngritët dhe vendosë dorë në ti në stomakun e fëmijës, dhe thot, o i foshnje, të regësë e kush është baba ëtë. Fëmiju i posa lindur fletë, dhe thot, baba im është bariju i cilë quhej kështo dhe kështo. Dhe kërejtë e kuptojnë që gjurejgjë ishte i pasër, ndërso ajo gruaja e pandershme u vërtetu pandershmëria e soj dhe njëherë në prezinsën të gjithve dhe u kuptu qartës dhe ajo kështë të bërë këtë dhe për të ndytë me dikan tjetër e jo me jo me gjurejqen dhe njërëzit filluan që të kërkojnë falje Të ndëruar miqë të emisionit Kolaj Javor kjo ishte e tëra që kemi përzjedhur për këtë javë Falinderi që në ndoqet, miru pafshim